pele de peixe assim no teu braço, assim, né? Cara diferente. Como existe em abundância no mundo, nós estudamos exclusivamente a tilápia. Esse peixe ele vai ser vendido através de produtos. Um processo que aproveita toda a cadeia produtiva da tilápia. Twenty months ago, Josué Jr., an electrical maintenance supervisor, survived an explosion at his job. Aí deu um arco voltaico até desarmar a subestação. Foi tempo suficiente de queimar minha mão, minhas mãos, minha perna, algumas coisinhas no, no rosto. Aí já foi a pele derretendo, né? A minha pele fez um arco, aí eu virei o lado. Dei um grito só, aí fiquei travando a dor imensa. Aí minha pele foi pingando até o carro, foi pingando, parecia plástico derretido. After seven hours in an emergency room, Josué was brought to the burn treatment center of this hospital in Fortaleza. Tiraram a pele queimada, né? Puxaram tudo, né? Isso sem anestesia, sem nada. Trancou os dentes, oh, meu Deus, que dor, que dor, que dor, meu Deus. Tirou tudo e botou susto. Each nation treats burn injuries differently. Brazil accepts human skin as an option. The country has four skin banks, but the majority of burn victims in the public health system are treated with an antibiotic cream based on silver sulfadiazine. Essa ferida tem que ser lavada e limpa todo dia, além de estar agredindo a ferida, causa dores e sofrimento ao paciente e, obviamente, também aos familiares e à própria equipe que cuida. For the past four and a half years, Dr. Maciel and his team have been studying an innovative procedure to treat burn injuries. They are using tilapia skin as biological dressing. A ideia é de um colega, de um amigo nosso, cirurgião plástico, de Pernambuco, Marcelo Borges. Ele teve a ideia mais ou menos há uns sete anos e meio atrás, quando saiu uma matéria em um jornal de Pernambuco, dizendo que a pele da tilápia é um produto de descarte, vai para o lixo. Somente 1% é usado no artesanato para a confecção de bolsas, cintos e sapatos. The histological study found that tilapia skin has large amounts of type 1 collagen protein, very similar to the human skin. Also, the moisture and resistance to traction are almost the same. Researchers wanted to understand the breeding of tilapia, so they came here to this dam in Ceará State, Castanhão, the largest water reservoir for multiple uses in Latin America. O açu de castanhão ele tem essa, esse espaço reservado para a produção de peixes. E o peixe que mais se adapta à nossa região, nosso clima, é a tilápia. Lívia Barreto organizes the production of the dam's fish farms, and she also participates in the study. O castanho ele tem uma das melhores águas do país para criar peixe. É o oxigênio, a temperatura, os fatores que a gente considera primordiais para poder a tilápia se desenvolver bem. Brazil is the fourth largest tilapia producer in the world. In this dam alone, farmers can collect up to 1.5 million kilos a month. And twice a year, 400 kilos are used to restock the tilapia research center in Fortaleza. A gente escolhe o melhor lote, o peixe de tamanho ideal, a qualidade também do peixe, da pele, influencia muito. No momento de retirada, a gente não pode selecionar peles que estejam furadas, que estejam com alguma fissura, né? Então, todo o cuidado é feito. Quando for para enviar para o hospital, é a melhor pele que se vai daqui. The sterilization is done in this lab at the Federal University of the State of Ceará. A pele, quando retirada do peixe, é colocada nesse depósito plástico e vem conservada numa caixa isotérmica com gelo, onde é transportada até aqui o laboratório de cicatrização do NPDM. 
The excess muscle is removed, the skin is trimmed, disinfected and sterilized. From here, it is transferred to a highly controlled room to avoid any possible contamination during its packing. It will still travel to another state for additional radiation. Essa aqui é a pele pronta, já esterilizada, embalada e etiquetada. E quando a pele é irradiada, ela recebe um selo vermelho e está pronta para uso. Dr. Maciel's first patient with deep second degree burn was Josué Júnior. Ele pegou meu caso lá, aí perguntou se eu toparia fazer um tratamento com pele de tilápia. Aí me falou também, né, sobre menos dor, não precisava eu ir tomar os banhos, que é o banho que eles dão lá, que eles tira, que eles tira a pomada assim na sem anestesia, com água puxa, ah, meu Deus. Do céu. Esse não, o tratamento é no leito. A gente tira as peles de tilápia que não, que não reagir na sua pele. Aí leva você para o banho, a anestésia, que é a anestesia. E aí a gente faz todo o tratamento, coloca a pele nova. Vai ser, um, vai ser menos dor para você. Você vai ficar menos tempo internado. Aí eu disse, quantos dias? Ele disse, de 20 a 30, eu sei, eu topo. Eu topo na hora. The study found that when burn patients need surgical cleaning procedures, the tilapia skin reduces the need of dressing changes as well as the amount of days in the hospital. Aí realmente foi tão rápido que que onde onde pegou a queimadura menos, já estava começando a cicatrizar já. Essa parte aqui, ela estava cicatrizando com, com com 13 dias de tilapia. E essa parte aqui, que foi a parte mais profunda, um dia assim, um dia não, ele trocava a pele, ele tirava a pele e aí ele colocava a pele de tilápia nova. Aí quando eu recebi alta, não tinha saído total a pele de tilápia. Eu saí do hospital, todo coberto de pele de peixe, assim, mexe tudo o gás e, e aquele pedaço de peixe de fora. Onde eu fui passando dentro lá do hospital, o pessoal tudo lá com o olho, o que é isso? Olha o homem peixe aqui, mutante aqui, ó, o mutante. The tilapia skin study is expanding to other areas. Dr. Leonardo Bezerra is testing the skin in the treatment of a rare congenital disorder known as Rokitansky syndrome. It affects one out of 5,000 girls. Some patients doesn't have uh, uterus, they don't have vagina canal. So a canal lined with tilapia skin is inserted in the woman's body. After three months, we make a biopsy of this skin. And this tilapia skin transforms in a new one, a human vaginal epithelium. This process is named metaplasia. We met this 17-year-old girl who cannot be identified six days after her reconstruction surgery. Foi estranho no começo. Acho que eu não queria aceitar, mas depois eu vi que já tinha dado resultado em outros estudos, como na pele dos queimados, então por que não? Eu sempre ficava com medo de comigo não dar certo, mas até agora tá tudo bem, correu bem com as outras meninas, então é, é inimaginável né? pensar nisso, mas é, já que deu certo, então tomara que continue dando certo. We are working with another medicine specialties like orthopedic, vascular surgery, dermatology. We can use the tilapia fish skin like a new ligament for the shoulder. The study caught the attention of the international community. I don't think all the animals with the severe burns that we've seen here could make it on their own. In early 2018, during the Thomas Fire in California, two bears were treated with tilapia skin by a team from University of California at Davis. While the treatment had never been performed in the United States or on animals, the veterinarians were satisfied with the results. Meanwhile, on the other side of the country, Dr. James Gallagher, the head of the burn center at New York Presbyterian Will Cornell Medical Center, learned about the tilapia skin research on TV and the internet. 
Besides the U.S., he has a very strong collaboration history in East Africa. Second degree burns or burns needing dressings is very costly everywhere in the world. Um, certain low resource settings have found good solutions and I have spent you know, years of my life um, networking with people at meetings and visiting places, trying to uncover the most economical ways of dealing with my clinical problem um, in sub-Saharan Africa where the resources are very thin. I hope that the inventors, creators of the tilapia skin are partnering to see it through to the highest levels of medical device clearance so that it'll be available in Africa or have the process exportable. Some engineers in the biomedical field express certain doubts that the biological structure of the tilapia skin will be durable in any of the available pathways that would allow it into the global marketplace. The tilapia skin right now, I think, philosophically shows great promise because it's in line with the other kinds of skin-like products but it has a special problem in that it's new and it will also have to go through the safety stuff because it's biologic. I think we need to see whether or not the skin is gonna live up to the first world standard of medical safety. It could take years, but back in Brazil, Josué already returned to his old job and so far he has only one complaint. It's difficult, it's a question of adaptation. Né? Aí tem sido difícil. Para comer, ó, do meu jeito aqui, ó, tá vendo? Ó. Entendeu? Tento me adaptar. E como o médico falou, aqui dentro tá uma bagunça aqui. Queimadura é diferente de uma fratura. Uma fratura mesmo que você tem como refazer, você tem um queimadura não, derrete, né? Derrete, encolhe, antrofia. The number of burn injuries is going down in rich nations where fire codes follow higher standards. Not so much in undeveloped countries, so they look for cheap and less painful alternatives to treat their survivors.